പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ബുദ്ധി വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അടൂർ ഭാഷയൊക്കെ പല തമാശകളൊക്കെ ഉള്ള റോളുകളാണ് ഞാൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോൾ അവൻ കൊണ്ടുവന്നൊരു സ്ക്വാഷാണ് അത് രണ്ട് സ്പൂൺ ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് മൂന്നും വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് അതിന് ഈ ശാന്ത ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു ലേശം കുഴപ്പ അവൾ ആ സ്ക്വാഷ് അങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ വയറൽ ഈ ചിലപ്പിച്ചാവും നിനക്ക് ഇതുവരെ അത് കുടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ സ്ക്വാഷ് എടുത്ത് എൻ്റെ തലയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു ഈ ശാന്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയടാ പട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു ശാന്തേ നീ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇന്നു കുട്ട എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുള്ള നാവ് കൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ എനിക്കറിയാണ്ടല്ല പേര് ശാന്ത പറഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പവൻ ബാക്കി നമ്പർ നീ പറയടി ഇവനും പ്രാന്താണേ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാനുള്ള മോഹം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സുഹൃത്താണ് മിസ്റ്റർ ബാലൻ അപ്പോൾ ബാലൻ്റെ അടുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയും ഇവിടെ ഞാൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രേമനസികളാവും പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ബുദ്ധി വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അടൂർ ഭാഷയൊക്കെ പല തമാശകളൊക്കെ ഉള്ള റോളുകളാണ് ഞാൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോൾ ബാലൻ ഒരിക്കൽ ദുബായ്ക്ക് പോയി ബാലൻ്റെ സഹോദരി ശാന്ത അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ശാന്തയെ കാണാൻ തിരക്കിടൊന്നുമില്ല ശാന്ത കുറച്ച് ഓവറായിട്ട് സംസാരിക്കും ചിലപ്പോൾ വന്ന് കൈ പിടിച്ചൊക്കെ തിരിക്കുക അത് ഒരാണ് തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവൻ്റെ ചെപ്പ കുറ്റി നോക്കി അവൻ ഒന്ന് കൊടുക്കും ഞാൻ പക്ഷേ ഒരു പെണ്ണ് തിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സുഖം തിരിക്കുന്നത് ചെന്ന് നല്ല തിരി തന്നെ തിരിക്കണേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് കുട്ടിയാണ് ശാന്ത പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര മിടിക്കുക ചില സമയത്ത് തലവേദന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോകാറില്ല അപ്പം എന്തായാലും അങ്ങനെ വലിയ സമ്പത്തുള്ള ആൾക്കാരല്ല ബാലൻ ദുബായ്ക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ബാലൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ദുബായിൽ പോവാണ് നിനക്കറിയാമല്ലോ വീട്ടിൽ വേറെ ആരുമില്ല ഇടയ്ക്കൊക്കെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നീ വന്ന് അന്വേഷിക്കണം നിന്നെയൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ സഹോദരിക്ക് അവൾക്ക് അവൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു എന്തോ ഒരു ഇതുണ്ട് നിന്നെയൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് ആ സന്തോഷമൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ പൊക്കോളാം ധൈര്യം വൈറ്റ പോയിക്കും അങ്ങനെ ബാലൻ ദുബായിൽ പോയി ബാലൻ ദുബായിൽ പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ കാണും അതിന് ശേഷം ഞാൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി മദുരാശിരിക്ക് വന്നു ഒന്നും ആയില്ല തിരിച്ച് വല്ലപ്പോഴും നാട്ടിലേക്ക് വരും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ വരണത് ഇനി പോകണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് എവിടേക്ക് സിനിമാ അഭിനയത്തിന് കാരണം പോയിട്ടൊരു കാര്യമില്ല ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇനി എന്നാ പോകണേ ഇനി എന്നാ പോകണേ അപ്പം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടേക്ക് പോകണം പോയിട്ട് എന്ത് കാര്യം പക്ഷേ ഇവരിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അവസാനത്തെ ഡേറ്റ് പറയും ഒന്നാം തീയതി എന്ന് പിന്നെ ഒന്നാം തീയതി ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും പോവുകയാണ് എന്തായാലും ഇതുപോലെ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ ബാലൻ ബാലൻ ദുബായി പോയി അപ്പോൾ ബാലൻ പറഞ്ഞത് സഹോദരിയെ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് നല്ല മിടുക്കിയാക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ അവൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബാലൻ ദുബായി പോയിട്ട് ബാലൻ ദുബായി എന്ന് തിരിച്ചു വന്നു അപ്പോൾ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ബാലൻ പറഞ്ഞു ബാ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് പോകും അങ്ങനെ വീട്ടിൽ കയറി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ശാന്തേ കുടിക്കാൻ കൊടുത്തേ ഇത് ആരാ വന്നിരിക്കണേ എന്ന് നോക്കി ഉടനെ ശാന്ത രംഗത്ത് വന്നു രംഗത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ശാന്ത പറഞ്ഞു ഇത് ആരാ ഇന്നച്ചനാ നല്ല ആളാ ഇവിടുന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടും ബാലേട്ടം പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഈ ഭാഗത്തേക്കേ വരില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവൾ പോയി എനിക്ക് കുടിക്കാനായിട്ടൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ വലിയ ഗ്ലാസ്സാണ് ആ ഗ്ലാസ്സിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെ കളർ മാറ്റമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്നോട് ബാലം പറഞ്ഞു കുടിക്കേ അതുപോലെ ശാന്തി പറഞ്ഞു കുടിക്കേ ഞാൻ അങ്ങനെ കുടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല കൊഴുപ്പുണ്ട് ഒന്നും പറയാനും വയ്യ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ കുടിച്ച് പരിചയമില്ലാത്താനാണ് എന്നുള്ളത് അവരറിയണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കുടിച്ചു പിന്നെ കുടിച്ചു അപ്പോഴും കുടിക്കുക എന്ന് പറയണ്ട അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ കുടിക്കാം സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ അവൻ കൊണ്ടുവന്നൊരു സ്ക്വാഷാണ് അത്
അവനൊരു സോപ്പും ഒരു ഇതുപോലെ തന്നെ വേറെ എന്തോ രണ്ട് സാധനം എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇത് അങ്ങനെ വലിയ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് കാര്യം നോക്കണോ ഞാൻ അത് വാ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണ്ട പക്ഷെ അവൻ നിർബന്ധിച്ച് എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നു സോപ്പോ ബ്ലേഡോ റേസറോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഞാൻ അത് വാങ്ങി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ വഴിക്ക് നിനക്കിതുവരെ അത് കുടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ സ്ക്രാഷ് എടുത്ത് എൻ്റെ തലയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു ഈ ശാന്ത മാത്രമല്ല എൻ്റെ വെള്ള ഷർട്ടും ഇതൊക്കെയാണ് ചുമപ്പ് പോലെ പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കാൻ പോയില്ല കാരണം ഇനി പോലും എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല വീട്ടിൽ വന്ന് ഇപ്പം അമ്മ ചോദിച്ചു ഇതെന്താ നീ ആകെ ചോന്നുമല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലുള്ള പിള്ളേർ ഹോ ഹോളി ആഘോഷിച്ചതാ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളത് അവസാനിച്ചു എന്തായാലും ശാന്ത ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇടയ്ക്കൊരു മൗനം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവളെ എം എ പാസ്സായി അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ പ്രധാന പങ്കെന്ന് പറയുന്നത് ബാലനാണ് ബാലൻ ദുബായിൽ നിന്ന് കാശ് അയച്ചു കൊടുത്തു അവളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ടും വീട്ടിൽ അവൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ശാന്ത ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് അധികം പോകാത്തത് ഇഷ്ടക്കുറവ് കൊണ്ടല്ല ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ശാന്ത കാണാൻ തിരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു കുട്ടി പെണ്ണാണ് വല്ലവരും വല്ലതൊക്കെ പറയും എന്തിനാണ് അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് പക്ഷെ അവർ അത് അവർക്ക് ഭയങ്കര മാനസിക വിഷമം ഞാൻ വരാത്തത് ഇതൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എം എ പാസ്സായി റാങ്കോട് കൂടിയ പാസ്സായി എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകാൻ പോയില്ല കാരണം അന്നൊരു അനുഭവം എനിക്കുണ്ട് ഈ ചുവന്ന വെള്ളം അങ്ങനെ എൻ്റെ മേത്ത് ഒഴിച്ചതാണ് അതൊക്കെ എപ്പോൾ എവിടത്തോളം ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്തു ഫോൺ ചെയ്തപ്പോൾ അവളുടെ അമ്മയാണ് എടുത്തത് ശാന്തയുടെ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്തുണ്ട് അല്ല അവളെ ഒന്ന് അനുമോദിക്കാനാണ് പിന്നെ ദുബായിലെ ബാലൻ്റെ നമ്പറും ഒന്ന് കിട്ടിയ കിട്ടണം എനിക്ക് ആ ആ നമ്പറൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയോട് തന്നെ ചോദിക്കണം ഞാൻ കൊടുക്കാം ശാന്തേ എന്ന് പറയണു ശാന്ത വരുന്നു ശാന്ത ഫോൺ എടുക്കണം എന്താ എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ അനുമോദിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാണ് നീ എന്നാലും റാങ്ക് മേടിച്ചില്ലേ ഓക്കെ ആരായാലും പഠിച്ചാക്കെ നേരെ ആവും പക്ഷേ എന്നെച്ച നീ പഠിക്കണ്ട കാരണം പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സാവാനുള്ളതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാ എം എക്കെ പാസ്സാവാനായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എനിക്കൊരു തമാശ പോലെ തോന്നി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ ബാലൻ്റെ നമ്പറൊന്ന് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു എഴുതിക്കൊള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന രാത്രി ഒരു ഒമ്പത് മണിക്കാണ് അപ്പോൾ ആ നമ്പർ എഴുതിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കർണാസും പാനിയും ഇതെൻ്റെ ഇതിൻ്റെ സീറോ 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 ഡബിൾ വൺ ഡബിൾ ഡബിൾ വൺ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് നയൻ ടു നയൻ ടു ഫൈവ് ഡബിൾ ടു ഫൈവ് ഡബിൾ ടു നയൻ എയ്റ്റ് വൺ നയൻ എയ്റ്റ് വൺ ടു ഡബിൾ സീറോ അത്ര ആയിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശാന്തേ ഇതിന് നമ്പർ കൂടി ഉണ്ട് എന്താ നമ്പർ കൂടിയാൽ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാൽ നീ എഴുതിക്കോ ഡബിൾ ത്രീ ഡബിൾ ത്രീ ഫൈവ് വൺ നയൻ ഫൈവ് വൺ നയൻ സെവൻ ടു സിക്സ് സെവൻ ടു സിക്സ് സീറോ സീറോ അതാ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇനിയുണ്ട് സീറോ സീറോ അവിടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമമുണ്ടോടാ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയടാ പട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു ശാന്തേ നീ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇന്നു കുട്ടാ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുള്ള നാവ് കൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ എനിക്കറിയാണ്ടല്ല പേര് അങ്ങനെ ഇവൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ പതുക്കെ പോകാണ് കട്ട് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണല്ല മറ്റേ ഫോണാണ് ഞാൻ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ കിടന്നു കിടന്നപ്പോൾ ആലീസ് എന്നോട് ചോദിച്ചേ ഇന്ന് പുതിയ തമാശകളൊന്നും ഇല്ലേ സാധാരണ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ എന്ത് പറ്റി ഉറങ്ങാൻ പോവുക ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നല്ല പിന്നെ അല്ല ഞാനേ നീ ഇനി അത് പറഞ്ഞു തന്നെ ഇത് ചെയ്യരുത് ഇല്ല പറ ഞാൻ ആ ശാന്തേനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അല്ല ബാലൻ്റെ നമ്പർ ചോദിച്ചു അവിടെ ഒരു പത്താറാമത് അക്കം പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് മുന്നേ എഴുതി ഇത് കണ്ട ആലീസ് അത് കണ്ട വഴിക്ക് എന്നെ 
ഞാൻ അവിടെ അങ്ങനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഏത് നേരത്താ ബാലൻ്റെ നമ്പർ വിളിക്കാൻ തോന്നി അവിടെ നിന്നൊരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള പ്രഭാകരൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രഭ ഒരു ലേശം കുഴപ്പം അവനുണ്ട് നമ്മുടെ ശാന്തയുടെ കുഴപ്പം പോലെ കുഴപ്പമുണ്ട് അവനൊരു ബാലൻ്റെ നമ്പർ ഉണ്ട് കയ്യിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനാ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോൾ ഞാനത് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി ഇടാ ശാന്തയോട് ചോദിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ അല്ല അല്ല അതിന് അത്ര സുഖമല്ലേ അതാണ് ഏ ഒരു കുഴപ്പമില്ല സുഖമൊക്കെ മാറി ക്ലീൻ അല്ലേ അങ്ങനെ ഇവൻ്റെ ഇതുപോലെ തന്നെ എവിടെയൊക്കെ പോയി ജോലി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകുന്നേരം വന്നിട്ട് അവൻ അങ്ങനെ കുഴപ്പമുള്ളവനൊന്നല്ല പക്ഷേ നമുക്കറിയില്ല ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ പറയും കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര കുറുമ്പ ഭയങ്കര കുറുമ്പ അതേ ഇപ്പം തന്നെ ക്ലാസ് എടുത്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ചെറിയ കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ വലുതാകുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവുന്നത് ഇവന് പ്രാന്താന്നുള്ളത് കുട്ടിയാണ് സമയത്ത് പറയും അവൻ കുറുമ്പന കുറുമ്പന അതല്ല ഡോക്ടറെ കാണണം കാണിക്കണം അപ്പം അന്നൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഈ പ്രഭാകരൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രഭ രാത്രി വിളിച്ചു വിളിച്ചപ്പോൾ ശാന്തി എടുത്തത് ശാന്ത കലിക്ക് എഴുതിക്കോളൂ സീറോ സീറോ ഡബിൾ വൺ ടു ഫൈവ് ത്രീ നയൻ ത്രീ എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് സിക്സ് സീറോ സീറോ അങ്ങനെ കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു ആര് ശാന്ത പറഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ ബാക്കി നമ്പർ നീ പറയടി ഇവനും പ്രാന്താണേ അപ്പോൾ അവൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഞാൻ കേട്ടത് നേരം വിളുക്ക ആറ് മണി വരെ അവളെ കൊണ്ട് നമ്പർ പറയിപ്പിച്ചു എന്നാണ് ആര് പ്രഭ പിന്നീട് ബാലൻ പറഞ്ഞത് ആ ഒറ്റ ചികിത്സ കൊണ്ട് അവളുടെ അസുഖം മാറി ശാന്ത കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല പ്രായണ്ട് ഏ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്ത് എഴുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായം ശാന്തയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നാലും ശാന്ത ഒരു സ്കൂൾ ടീച്ചറായി അവിടെ നിന്ന് അവർ പെൻഷനായി വളരെ മനസമാധാനത്തോടു കൂടി ബാലൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അവർ താമസിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കാണുമ്പോൾ കാരണം എൻ്റെ അടുക്ക ശാന്ത തന്നെ പറഞ്ഞു എന്നു വെച്ചാൽ ഞാൻ മരുന്ന് കഴിച്ചില്ലെങ്കിലാണ് എനിക്ക് കുഴപ്പം ഓർമ്മയില്ലേ ഞാൻ നമ്പർ പറഞ്ഞതന്ന് എനിക്ക് ഇന്നും ഓർമ്മയുണ്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ കഴിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ വക കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം എനിക്കൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അപ്പം ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കും ഒന്നും ശാന്തയ്ക്ക് വരല്ലേ എന്ന്